హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సుప్రియా హోమ్ బ్లాగ్స్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు ఏం చేస్తున్నారు అందరు బాగున్నారా చాలా డేస్ అవుతుంది కదా వీడియోస్ పోస్ట్ చేయక ఎందుకంటే నేను మమ్మీ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను కదా అక్క చెల్లి వాళ్ళు కూడా వచ్చారు ఫుల్ బిజీ బిజీగా ఉండే అక్కడ వీడియోస్ తీయడానికి అసలు కుదరలేదు పిల్లలతోనే సరిపోయింది ఆ తర్వాత ఆ ఫంక్షన్స్ అని ఈ ఫంక్షన్స్ అని తిరగడానికే సరిపోయింది ఈ వీడియో వచ్చేసి మాకు చాలా చాలా స్పెషల్ వీడియో ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం మమ్మీ డాడీ వాళ్ళ యానివర్సరీని సెలబ్రేట్ చేసాము యాక్చువల్గా మమ్మీ డాడీ వాళ్ళ మ్యారేజ్ డేట్ ఐడియా లేకుండే సో అందుకనే ఎప్పుడు మ్యారేజ్ డే సెలబ్రేట్ చేసుకోలేరు మాకు మమ్మీ డాడీ వాళ్ళ మ్యారేజ్ డేట్ ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ తెలిసింది ఎలా అంటే మా డాడీ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ది మా డాడీది ఒకేసారి మ్యారేజ్ అయిందంట సో అలా వీళ్ళ మ్యారేజ్ డేట్ తెలిసింది సో ఫస్ట్ టైం మ్యారేజ్ డే సెలబ్రేట్ చేస్తున్నాము డాడీ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్కి కూడా వాళ్ళ మ్యారేజ్ డే రోజే మ్యారేజ్ డే అని తెలిసింది సో వాళ్ళు కూడా ఒక కేక్ తీసుకొచ్చారు అండ్ మేమందరం కూడా అనుకోకుండా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా ఒక కేక్ తీసుకొచ్చాము మాకైతే చాలా చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది ఎందుకంటే అసలు అనుకోకుండా సడన్గా ప్లాన్ చేసాము మేము కేక్ తీసుకొచ్చామని అలాగే సెలబ్రేట్ చేద్దాం అనుకున్న సంగతి మమ్మీ డాడీ వాళ్ళకి కూడా తెలియదు మమ్మీ డాడీ వాళ్ళు ఫుల్ సర్ప్రైజ్ అయ్యారు మాకు కూడా చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది ఆయన మేము త్రీ మెంబర్స్ సిస్టర్స్మి ఆయన మేము ముగ్గురం కూడా అక్కడే ఉన్నాము మేమందరం ఉండి ఆయన మా పిల్లలతో కలిసి మమ్మీ డాడీ వాళ్ళ యానివర్సరీని అది కూడా ఫస్ట్ టైం సెలబ్రేట్ చేయడం మాకు అండ్ వాళ్ళకి కూడా చాలా చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది మేమందరం ఒకేసారి మమ్మీ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తే అసలు ఫుల్ పండగే పండగ అనమాట అసలు ఎన్ని డేస్ ఉన్నా టైమే సరిపోదు ఇంకా అందరం ఉంటే మామూలు డేస్ కూడా స్పెషల్గానే ఉంటాయి మమ్మీ డాడీ వాళ్ళకి కూడా పెద్ద పండగలాగే ఉంటుంది వాళ్ళు కూడా ఫుల్ హ్యాపీగా ఉంటారు సో ఇంకా కేక్ కట్ చేయించి అందరం తినిపించాము మేము త్రీ మెంబర్స్ సిస్టర్స్ ఉన్నాము ఆయన తను వచ్చేసి మా పెద్దనాన్న వాళ్ళ కూడలు మా కొద్దిన అవుతుంది డాడీ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ మేము అందరం కలిసి కేక్ కట్ చేయించి వన్ బై వన్ అందరం కేక్ తినిపించాము కట్ చేయండి కట్ చేయండి వీడు మా చెల్లెల వాళ్ళ బాబు వాడు కూడా ఫోటోగ్రాఫర్ అయిపోయాడు అమ్మమ్మ తాతయ్యని ఫొటోస్ దింపుతానని చెప్పేసి ఫోన్ పట్టుకొని ఫుల్ హడావిడి చేశాడు మమ్మీ డాడీ వాళ్ళ యానివర్సరీ టూ త్రీ ఇయర్స్ బ్యాకే మాకు తెలిసినా కూడా మేము ఎప్పుడూ అక్కడ లేము ఈసారి అనుకోకుండా అక్కడే ఉన్నాం కానీ మాకు ఆ రోజే గుర్తొచ్చింది వాళ్ళ మ్యారేజ్ డే అని ముందే గుర్తుంటే చాలా బాగా ప్లాన్ చేస్తుండే కానీ ఇంకా ఏం చేస్తాం అలా జరిగిపోయింది ఏంటంటే మమ్మీ డాడీ వాళ్ళిద్దరికి కూడా షుగర్ ఉంది సో తినిపించుకోవాలా వద్దా అని చెప్పేసి ఒకరినొకరు చూసుకుంటున్నారు పాపం వాళ్ళకి కేక్ తినాలనున్నా తినలేని పరిస్థితి అక్కడ ఉన్న డాడీ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్కి కూడా చాలా మందికి షుగర్ ఉంది అందుకని వాళ్ళకి వాళ్ళు నోటి వరకు వచ్చిందాన్ని తినలేకపోతున్నామని చెప్పేసి ఫీల్ అయ్యారు 
ఇప్పుడు డాడీకి కేక్ తినిపించే అంకుల్కి కూడా షుగర్ ఉంది బట్ ఆ అంకుల్ ఫోటోకి పోజ్ ఇవ్వడం కోసమని డాడీకి పెట్టేసి ఆ కేక్ అంకులే తినేశారు సో ఇంకా అందరం కూడా ఫోటోకి పోజ్ ఇచ్చి అలా మేమే తినేసాము పాపం వాళ్ళ పేరు చెప్పి కేక్ తీసుకొచ్చి కేక్ మొత్తం మేమే తినేసాము డాడీ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కూడా రావడంతో డాడీ చాలా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాడు మాకు కూడా చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది అందరం బాగా ఎంజాయ్ చేసాము ఫైనల్గా వాళ్ళ మ్యారేజ్ డే రోజు అందరం కలిసి వాళ్ళని ఫుల్ హ్యాపీ చేశాము నాకైతే ఇవాళ చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఎందుకంటే పేరెంట్స్ని సంతోష పెట్టడం కంటే మించిన హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్ ఇంకేది ఉండదు వాళ్ళిద్దరిని అలా అంత సంతోషంగా చూస్తే చాలా చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది పేరెంట్స్ అంటే మనకి దేవుడిచ్చిన గొప్ప వరం వాళ్ళు ఎప్పుడూ కూడా మన దగ్గర నుండి ఏది కోరుకోరు ఒక మన ప్రేమని తప్ప మనకి కష్టం వచ్చినా బాధ వచ్చినా మనకంటే ముందు వాళ్ళే బాధపడతారు మన సంతోషాన్ని చూసే వాళ్ళు సంతోషపడతారు కానీ వాళ్ళకి ఏమైనా బాధ ఉంటే మాత్రం మనకి చెప్పి బాధ పెట్టారు మనం ఎక్కడ బాధపడతామో అని వాళ్ళు బయటపడరు అంత గొప్ప మనసు వాళ్ళది పిల్లల సంతోషాన్ని తప్ప ఇంకా ఏమీ కోరుకోరు అలాంటి ప్యూర్ లవ్ ఏదైనా ఉంది అంటే మాత్రం అది పేరెంట్స్ లవ్వే ఏదైనా మనం తప్పు చేసినప్పుడు పైకి మనల్ని తిట్టిన మన మీద కూపడిన మనకంటే ఎక్కువ లోపల వాళ్ళే బాధపడుతూ ఉంటారు ఏ పేరెంట్స్ అయినా సరే మన మంచిని మాత్రమే కోరుకుంటారు అలాంటి మంచి మనసున్న పేరెంట్స్ని మాత్రం ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో అయినా సరే ఎవరైనా సరే అస్సలు బాధ పెట్టకండి అండ్ పేరెంట్స్ వాల్యూ ఎప్పుడైనా సరే వాళ్ళు మనతో ఉన్నప్పుడు మనకి తెలియదు మనం వాళ్ళకి దూరంగా వెళ్ళినప్పుడే మనకి తెలుస్తుంది మెయిన్గా పేరెంట్స్ లేని వాళ్ళకి బాగా తెలుస్తుంది పేరెంట్స్ వాల్యూ ఏంటో వాళ్ళు లేనప్పుడు వాళ్ళ కోసం బాధపడి కంటే వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళతో సంతోషంగా ఉండి వాళ్ళని బాగా చూసుకుంటే వాళ్ళు లేనప్పుడు కూడా వాళ్ళతో ఉన్న హ్యాపీ మూమెంట్స్ ఎప్పుడు మనతోనే ఉంటాయి సో అందుకని పేరెంట్స్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం వాళ్ళ వాల్యూ తెలుసుకొని వాళ్ళతో టైం స్పెండ్ చేయండి వాళ్ళతో ఉండే ప్రతి క్షణం హ్యాపీగా ఉండండి అలాగే వాళ్ళని హ్యాపీగా ఉంచండి ఇలాంటి చిన్న చిన్న సెలబ్రేషన్స్ అయినా సరే మనకి చాలా హ్యాపీనెస్ని ఇస్తాయి సో ఇలాంటి స్పెషల్ డేస్లో మీరు మీ పేరెంట్స్తో ఉంటే మాత్రం తప్పకుండా సెలబ్రేట్ చేయండి అందరూ కలిసి హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయండి మనం పేరెంట్స్ కోసం ఏం చేసినా ఎంత చేసినా వాళ్ళు మనకిచ్చిన లైఫ్ ముందు అవన్నీ కూడా చాలా చిన్నవి మనం ఎన్ని చేసినా వాళ్ళకి మనం ఎప్పుడూ కూడా రుణపడే ఉంటాము సో ఎందుకో పేరెంట్స్ గురించి ఇదంతా మీతో షేర్ చేసుకోవాలనిపించింది అందుకే చెప్పాను అండ్ ఈ వీడియో చూసిన వాళ్ళు ప్లీజ్ ఎవరు ఏమనుకోకండి నేనేమైనా తప్పుగా చెప్పి ఉంటే అండ్ మా మామ్ డాడ్ వాళ్ళైతే మా కోసం చాలా చేశారు వాళ్ళకి ఎంత కష్టం వచ్చినా మా హ్యాపీనెస్ని కోరుకుంటారు మేము ఎప్పుడూ మీకు రుణపడే ఉంటాము థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ మామ్ అండ్ డాడ్ లవ్ యూ సో మచ్ అండ్ వన్స్ అగైన్ హ్యాపీ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ మామ్ అండ్ డాడ్ మై రిక్వెస్ట్ ప్లీజ్ రెస్పెక్ట్ యువర్ పేరెంట్స్ ఇన్ దర్ ఓల్డ్ ఏజ్ అండ్ కేర్ ఫర్ దెమ్ సో చూసారు కదా ఇది ఇవాళ వీడియో అండ్ బిఫోర్ మ్యారేజ్ ఇదే నా ఫ్యామిలీ అండ్ ఇదే నా ప్రపంచం అఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు కూడా బట్ స్మాల్ చేంజెస్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ఐ హోప్ యూ గాయస్ లైక్ దిస్ వీడియో ఇఫ్ యూ లైక్ ది వీడియో ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ బాయ్ బాయ్ సి ఆల్ ఇన్ అదర్ వీడియో